بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صلاة المغرب إرفار نبدا شركار بادي جامع مسجد بشه আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম কোরআনে মাজিদ থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসীর করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসীরে যে সূরা থেকে তাফসীর চলছিল সেই সূরাটির নাম হলো সূরা ইউসুফ সুরা ইউসুফের ৪৫ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত গত তাফসিরে আলোচনা হয়েছিল আজকে সুরা ইউসুফের ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ ইতিপূর্বে সুরা ইউসুফের দুই পর্ব হয়েছে আজকে সুরা ইউসুফের তৃতীয় পর্ব হবে ইনশা আল্লাহ সুরা ইউসুফ এটি কি মাক্কি সুরা নাকি মাদানি সুরা এটি মাক্কি সুরা এই সুরাটি কোরআনে কারিমের কত নম্বর সুরা বারো নম্বর সুরা এই সুরার নামটি যার নামে নামকরণ করা হয়েছে তিনি আল্লাহ সুবানু তালার একজন বিশিষ্ট নবী আল্লাহ পাক যে কয়জন নবীর নাম কোরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে বিশেষ একজন নবী হলেন ইউসুফ আলাইসালাম আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই বিশেষ নবীকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এই নবীর নামে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের একটি সুরার নামকরণও করেছেন সুহান আল্লাহ এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা বিশেষ করে ইউসুফ আলাইসালামের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন এবং ওই ঘটনার সাথে নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবনের অনেক কিছু মিল আছে এই বিষয়গুলো আল্লাহ পাক এখানে বিশেষ করে তুলে ধরেছেন ইউসুফ আলাহিসালামের সাথে ইউসুফ আলাহিসালামের ভাইয়েরা যে ধরনের আচরণ করেছে নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে নবী সাল্লাহ ইসলামের আত্মীয় স্বজন কোরাইশ বংশের লোকজন একই রকমের আচরণেই করেছে কিন্তু পরবর্তীতে যেমন ইউসুফ আলাহিসালামের ভাইয়েরা ইউসুফ আলাহিসালামের কাছেই আবার আত্মসমর্পণ করেছিল একইভাবে এই মক্কাবাসী এই কোরাইশ বংশের লোকেরা মক্কা বিজয়ের পরে নবী সাল্লামের সামনে একইভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিল এবং ইউসুফ আলাহিসালাম যে কথাগুলো তাদেরকে বলেছিলেন তার বাইদেরকে বলেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম একই কথাগুলো মক্কার কোরাইশদেরকে বলেছিলেন নবী সাল্লামের হিজরতের আগে মক্কার লোকেরা ইউসুফ আলাহিসালামের ঘটনা সম্পর্কে তারা নবী সাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ সুবান তালা এই সুরা ইউসুফ নাজিল করে আল্লাহ পাক বিস্তারিত ইউসুফ আলাহিসালামের বিষয়গুলো জানিয়ে দিলেন ইতিপূর্বে পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে ইউসুফ আলাহিসালাম যখন মিশরে আসলেন এবং মিশরে আসার পরে রাজ পরিবারে অবস্থান করলেন সে আজি যে মিশরের বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জেলখানায় আসলেন জেলখানার মধ্যে দুইজনের স্বপ্নের তিনি ব্যাখ্যা বলে দিলেন ব্যাখ্যা বলে দেওয়ার পরে একজন বের হয়ে গেল ইতিমধ্যে ওই আজি যে মিশর ওই তৎকালীন মিশরের শাসক তিনি আবার একটি স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্ন দেখে তিনি মন্ত্রিসভাকে বললেন মন্ত্রিসভা বললেন যে এটা তো আদগাস ও আহলাম এটা নিরর্থক স্বপ্ন আপনি এমনি দেখছেন এটার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোনো তাবির হয় না তো ওই ইউসুফ আলাহিসালাম জেলখানা থেকে বের হওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে ওই আগের ওই ব্যক্তিটাকে বলছিলেন যে ব্যক্তিটা বাদশার কর্মচারী তাকে বলছিলেন যে তুমি বাদশাকে আমার কথাটা স্মরণ করাই দিও কিন্তু ওই লোকটা দীর্ঘদিন বলে গেছেন 
এখন এই স্বপ্নের কথা যখন এই বাদশাহ বললেন হঠাৎ তার মনে হইল যে ওই জেলখানায় একজনের সাথে তো দেখা হয়েছিল যিনি এরকম স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাবির বলে দিতে পারেন তখন ওই লোকটা বাদশাহকে বললেন যে আমাকে কিছু সময় দেন আনা উনাব্বি কুম্বি তাবিহি আর ছিল যে আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে আমি সেখান থেকে স্বপ্নের তাবিরটা নিয়ে আসব আমাকে একটু সেখানে পাঠিয়ে দিন তখন লোকটা জেলখানায় আসলেন ইউসুফ আলাই সালামের কাছে এসে ইউসুফ আলাই সালামকে বললেন ইউসুফ আইয়ুহাজ সিদ্দিক বলে সম্বোধন করলেন তাহলে বোঝা যায় যে ইউসুফ আলাই সালাম জেলখানায় গিয়ে জেলখানার যারা অন্যান্য লোকেরা আছেন কয়েদিরে আছেন তাদের সাথে এমন ব্যবহার এমন আচরণ এমন কাজ করেছেন যে সেখানকার লোকেরাই বুঝতে পারছেন যে তিনি সিদ্দিক সুহান আল্লাহ তার আচার আচরণ কথাবার্তা চালচলন কারণ তিনি তো আল্লাহর একজন বিশিষ্ট নবী তো নবীদের আচার আচরণ কথাবার্তা চালচলন এটা তো ভিন্ন রকম হবেই এটা দেখে ওই লোকেরা বুঝতে পারছে আইহা সিদ্দিক উনি একজন বিশ্বস্ত সবচেয়ে সত্যবাদী সবচেয়ে ভালো মানুষ সুহান আল্লাহ তো উনি এসে বললেন ইউসুফ আইহা সিদ্দিক হে অন্তরঙ্গ বন্ধু সিদ্দিক ইউসুফ আফতিনা আপনি আমাদেরকে ফতোয়া দেন আফতিনা আফতিনা মানে আমাদেরকে ফতোয়া দেন মানে একটা বিষয় সিদ্ধান্ত দেন কি সিদ্ধান্ত শক্তিশালী গাবি কে খেয়ে ফেলতেছে সাবে বাকারা তিন সেমান সাতটি একেবারে শক্তিশালী মোটা তাজা গাবি ইয়াকুলুহন্না সেগুলাকে খেয়ে ফেলতেছে দুর্বল সাতটা গাবি ওই মোটা তাজা সাতটা গাবিকে খেয়ে ফেলতেছে আর সাতটি সবুজ শীষ আর সাতটি শুকনা শীষ এই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা এই ফতোয়াটা আমাদেরকে জানিয়ে দিন আশা করা যায় আমি এই জিনিসগুলা নিয়ে মানুষের কাছে যেতে পারবো মানে আপনার সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমি বাহিরে মানুষের কাছে যাব লাহুমিয়ালামুন আশা করা যায় মানুষেরা আপনার ব্যাপারে জানতে পারবে সোহার আল্লাহ মানুষেরা আপনার ব্যাপারে জানতে পারবে মানে এরকম একজন ভালো মানুষকে এরকম একজন সিদ্ধিতে অন্যায় ভাবে আটকে রাখা হয়েছে এই জিনিসটা বাহিরের লোকেরা বুঝতে পারবে জানতে পারবে তখন ইউসুফ আলাইসালাম এই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা বলে দিলেন পাশাপাশি এই ব্যাখ্যার যখন বাস্তবায়ন হবে ওই বাস্তবায়নের সময় কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে সেই কথাও বলে দিছেন খালি ব্যাখ্যা বলে দেন নাই ব্যাখ্যা বলে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি পরামর্শ দিয়ে দিয়েছেন যে এইভাবে এইভাবে এই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন হবে আর এই স্বপ্নের সময় এই কাজ করতে হবে ইউসুফ আলাই সালাম বললেন সাত বছর তোমাদের অনেক বেশি ফসল ফলন হবে সাত বছর একাধারে সাবা সিনি সাত বছর অনবরত খুব ভালো ফসল হবে মারাই করবা না এগুলাকে শীষ সহ জমা করে রাখবা ইল্লা যেগুলো এই সাত বছর খাওয়ার জন্য লাগবে ওই খাওয়ার জন্য সেই পরিমাণ অল্প গুলো নিয়ে বাকি সবগুলা শীষ সহ জমা করে রাখবা সাত বছর অনেক ফসল হবে মানে তোমাদের খাওয়ার পরেও আরো অতিরিক্ত অনেক ফসল থেকে যাবে যেগুলো থেকে যাইব ওগুলাকে একেবারে শীষ সহ জমা করে রাখবা 
এরপরে আসবে সাতটি অনেক কঠিন বছর মানে সাত বছর কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর আসবে এই সাত বছর কোন ফসল হবে না তখন কি করবে তখন এই সাত বছরে তোমরা সব কিছু খেয়ে ফেলবে ওই যে সাত বছর জমা করে রেখেছিলা ওই সাত বছরের ফসলগুলো সব তোমরা খেয়ে ফেলবে ইল্লা কলি ইলাম মিম্মা তো হুসিনুন তবে ওই সাত বছরের থেকে যদি কিছু তোমরা অতিরিক্ত রেখে দাও জমা করে রাখো সেগুলো ছাড়া মোটামুটি সব ফসল খাওয়া হয়ে যাবে সাত বছর যেগুলো জমা করে রাখবা এগুলা পরে সাত বছর দুর্ভিক্ষ হইলে অসুবিধা নাই তোমরা ওইগুলা খেয়ে সাত বছর জীবন যাপন করতে পারবে সুহান আল্লাহি এই সাত বছর সাত বছর চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর পরে পনেরোতম বছর যেটা আসবে এই বছর আল্লাহ রহমতে মানুষদের জন্য আল্লাহ পাক মুসল দ্বারে বৃষ্টি নাজিল করবেন সুহান আল্লাহিরুন সব দিক থেকে শুধু রস বের হইতে থাকবে এই পনেরোতম বছর যেটা আসবে চারিদিকে খালি রস বের হবে রস বের হবে মানে মানে এত ফসল হবে যে তোমরা এই যেমন আঙ্গুর বিভিন্ন ফল ফল আদি বের হবে তোমরা খালি সিবে সিবে রস খাইবা রস খায় কখন যখন ফল বেশি হয় তখন মানুষ রস খাইতে পারে ফল যদি কম হয় তো ফল খাইব না রস খাইব এই জন্য ইসুব আলাহ ইসলাম বলেন আসিরুন যে এমন বছরটা আসবে যে বছর আল্লাহ পাক এত বেশি বৃষ্টি নাজিল করবেন তোমরা বৃষ্টিতে এত বেশি ফসল হবে তোমরা সবাই রস নিংড়াইতে থাকবে রস সিবাইতে থাকবে এই লোকটা গিয়ে মালিকের কাছে বাদশার কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন জানাই দেওয়ার পরে বাদশা বলল এই তো নিবিহি ওই কয় দিকে ওই ইউসুফকে নিয়ে আসো আমার কাছে নিয়ে আসো পালাম্মা যা আহুর রাসুল ওই বাদশার একজন দূত একজন রাসুল দৌড়ায় জেলখানায় গেল কলা এর যে ইলা রাব্বি গিয়ে বলল আসো তোমার রব তোমার মালিক তোমাকে যেতে বলছেন চলে আসো চলে আসো তোমার মুক্তি হয়ে গেছে তোমার আর জেলখানা থাকা লাগবে না এবার ইউসুফ আলহিসাল্লাম বললেন না আমি যাব না এর যে ইলা রাব্বিক এর যে ইলা রাব্বিক এই কথাটা ওই দুত বলে না ইউসুফ আলহিসাল্লাম বলছেন ইউসুফ আলহিসাল্লাম বললেন এর যে ইলা রাব্বিক আমি জেলখানা থেকে বের হব না তোমরা আগে তোমার রবের কাছে যাও ওই বাদশার কাছে যাও যেই নারীদের ফেতনার কারণে আমি এই জেলখানায় এসেছি ওই নারীদের বর্তমান কি অবস্থা এটা জানার আগে আমি জেলখানা থেকে বের হব না সোহান আল্লাহ আল্লাহর নবী দেখেন আল্লাহ পাক নবুয়তের দায়িত্ব সবাইকে দেন না যাদেরকে দেন কেমন মানুষদেরকে আল্লাহ সুবান তারা নবুয়তের দায়িত্ব দেন জেলখানা থেকে বের হইতে বলতেছে বলতেছে আমি বের হব না কারণ যেই ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে জেলখানা এসছি এখন বের হওয়ার পরেও যদি ওই ফেতনা আমাকে গ্রাস করে তাহলে বের হওয়ার দরকার কি তাহলে তার থেকে আমি এখানে থাকাটাই ভালো তোমাদের বাদশাকে জিজ্ঞাসা করো মা বাল উন্নেসোয়া ওই নারীদের কি অবস্থা আল্লাহ দিয়া যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলছিল যেই নারীরা হাত কেটে ফেলছে মানে এখানে আজিজ মিশরের স্ত্রী এবং তার বান্ধবীরা যে সকল নারীরা ইসুব আলাহ ইসলামকে দেখে হাত কেটে ফেলছে এই নারীগুলো তো এখন ইসুব আলাহ ইসলাম বের হইলে তো আবারও তাকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করতে পারে অবশ্যই আমার রব তাদের সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহা অবগত ইউসুফ আলাহ ইসলাম বলেন যে আমার আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন 
ওই নারীদের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন সবকিছু অবগত আছেন এখন বাদশার কাছে গিয়ে ওই বাদশার দুধ বললেন যে উনি তো আসবে না উনি বলছেন যে আগে আপনি নারীদের এই বিষয়টা ফয়সালা করেন এটা ফয়সালা হওয়ার পরে উনি আসবেন এবার বাদশা বললেন বাদশা বললেন মা খাতবো কন্যা ও নারীরা তোমাদের অবস্থা কি যখন তোমরা ইউসুফ আলহিসালামের প্রতি তোমরা মনোযোগী হয়েছিলে ইউসুফকে পড়াশোনা করার জন্য চেষ্টা করেছিলে বর্তমানে তোমাদের অবস্থা কি মানে ইউসুফ যদি এখন আবার জেলখানা থেকে বের হয়ে আসে তোমরা কি আগের মতো আবার ইউসুফের পিছনে লাগবা নাকি মূল কথা হইল এটা যা ইউসুফ আলহিসাল্লাম তিনি যদি জেলখানা থেকে আসে আবারও কি তাকে তোমরা এরকম করবা নাকি ওই নারীরা বলে উঠল খারাপ কোন ধরনের লক্ষণ দেখি নাই সোহান আল্লাহ নারীরাই মিশরের নারীরাই সাক্ষ্য দিয়ে উঠলো হাস আলিল্লাহ যে কি চমৎকার আল্লাহ একবার যে আমরা এই মানুষটার মধ্যে ইউসুফের মধ্যে বিন্দু মাত্র কোন খারাপ জিনিস খারাপ পড়াশোনা খারাপ ইচ্ছা আমরা তার মধ্যে দেখি নাই এটা বলছে ওই নারীরা পলা তিমরা তোলা আজিজ আজিজের স্ত্রীও বলে উঠল আল আনা হাস হাস আল হাক এখন তো সত্য একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে আনা রাহু আন্না সিহি আমি সেই মহিলা যে মহিলা ইউসুফ কে পড়াশোনা দিয়েছি মহিলা নিজে নিজের দোষ স্বীকার করে নিল যে আমি আসলে এই এই খারাপের মূলে আমি আমি ওই ওই ব্যক্তিকে ইউসুফ কে আমার নিজের পক্ষ থেকে তাকে আমার নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছি অবশ্যই অবশ্যই ওই ইউসুফ समस्त अम्बियालम सदेन नमुना सदेन की जिन এই কাজগুলো ইউসুফ আলাহিসাল্লাম পড়াইতেছেন এই জন্য যাতে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম বের হওয়ার পরে কোন মানুষ মিশরের কোন মানুষ যেন বিন্দু মাত্র দোষারোপ ইউসুফ আলাহিসাল্লামের প্রতি করতে না পারেন যাতে না বলতে পারে যে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম প্রেম করছেন ইউসুফ আলাহিসাল্লাম জোলেখার সাথে প্রেম করছেন ইউসুফ আলাহিসাল্লাম মিশরের নারীদের সাথে প্রেম করছেন এই জাতীয় শয়তানি কথা যাতে দুনিয়ার মানুষ বলতে না পারে এই জন্য ইউসুফ আলহিসাল্লাম জেলখানা থেকে বের হওয়ার আগেই এই কথাটার এই বিষয়টার ফয়সালা করে নিলেন যে ওই নারীরাই তাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে কিন্তু মা আলিফ না আলহি বিন সু ইউসুফ আলহিসাল্লামের পক্ষ থেকে বিন্দু মাত্র তাদের প্রতি আকৃষ্টতা আকর্ষণ ছিল না তো তাহলে এটা কি ইউসুফ আলহিসাল্লাম প্রেম করছেন এই কথা যদি কেউ বলে যে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম ইউসুফ জলেখা প্রেম করছেন তার ইমাম থাকবে কারণ সে তো কোরআন বিরোধী কথা আল্লাহর আল্লাহর আল্লাহ সুবাহ যেই স্বীকৃতি দিয়েছেন তার বিরোধী কথা কিন্তু অনেক মুসলিম দাবিদার মুসলমান তারাও ওই কথাটা বলে তাদের মুখ থেকে বের হয় এটা নিয়ে গান বানাইছে জারি বানাইছে পুথি বানাইছে কত কিছু বানাইছে বর্তমানে নাটক বানাইছে যে ইউসুফ জোলেখা জোলেখা নামটা তো কোরআনে কারিমে কোথাও আসে নাই এবং কোন হাদিসেও আসে নাই জোলাইখা এই মহিলার নাম যে জোলাইখা এই কথা কোরআনেও আসে নাই কোন হাদিসেও আসে নাই এটা কারো বানানো কথা কেউ হয়তো বানাইছেন অথবা যারা প্রথমে ইউসুফ জোলাইখা লিখছেন তারা এই ইউসুফের ব্যাপারে লেখেন নাই হয়তো অন্য দেশের কোন ইউসুফ 
নবী ইউসুফ না ওইটা অন্য ইউসুফ ইউসুফের নামে কত হাজার হাজার ইউসুফ আছে না ওই রকম কোন ইউসুফের নামে লিখছে হয়তো কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেটাকে ইউসুফ আলাহি সালামের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলছে যেমন ভাবে ওই যে বেলাল আর রাবিয়া বসরি এই এই জারি শুনছেন না বেলালের জারি যে রাবিয়া বসরি আর বেলাল কখন কোন আমলের বেলাল আর কোন আমলের রাবিয়া বসরি বেলাল রাদি আল্লাহ আনহুকে তো রাবিয়া বসরি দেখেই নেই রাবিয়া বসরি হলেন অনেক পরে আর বেলাল রাদি আল্লাহ আনহু হলেন সাহাবি একজন আরেকজনের সাথে দেখাই হয় নাই কিন্তু পুথি বানাই ফেলছে যে রাবিয়া বসরিয়া বেলালের জারি বেলালের পুথি এইরকমই কোন ব্যক্তি হয়তো কোন ইউসুফ কে নিয়ে কোন জোলাইখা কে নিয়ে লিখতে পারেন গান বানাইতে পারেন কিন্তু এটাকে পরবর্তীতে কোন মানুষেরা বিশ্বাস করে বসে আছে যে এটা মনে হয় ইউসুফ আলহী সালাম তখন এই মিশরীয় এই আজিদ মিশরের স্ত্রী বলল যে আল্লাহর এই বান্দা একজন সদিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আমি এই কাজটা এই জন্যই করেছি যাতে আজি যে মিশর জানতে পারেন আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি বিন্দু মাত্র কোন খেয়ানত করি নাই এই কথা প্রমাণ করার জন্য আমি বের হচ্ছি না যে বাদশা যাতে জানতে পারেন যে আমি বিন্দু মাত্র তার অনুপস্থিতিতে কোন ধরনের খেয়ানত করি নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র কখনো সফল হইতে দেন না যারা খাইনিন যারা খেয়ানতকারী ওই খেয়ানতকারীদের কোন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আল্লাহ পাক সফল করেন না তা আমি যদি খেয়ানতকারী হতাম তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার কোন উদ্দেশ্য মানে আল্লাহ আমাকে দিয়ে যা করাইতে চান সেটা করাইতে পারতেন না এই জন্য আল্লাহ পাক আমাকে না বানিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে বানিয়েছেন সোহান আল্লাহ আর ইউসুফ আলহ ইসালামকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মিশরের বিশাল আমানত মিশরের বিশাল আমানত তাকে আল্লাহ পাক দিবেন এটা তো আল্লাহ পাক আগে থেকে ঠিক করে রাখছেন তো মিশরবাসীর কাছে আল্লাহ পাক এটা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে যেই মানুষটার কাছে তোমাদের আমানত অর্পণ করা হবে এই মানুষটা খা ইনি নন এই মানুষটা খেয়ানতকারী নন এই কথাটা আল্লাহ সুবান তালা প্রমাণ করে দেওয়ার জন্যই ইউসুফ আলাহ ইসালামকে এই এই ঘটনাগুলা গটিয়ে তিনি সদেন হিসাবে স্বীকৃতি নিয়ে নিলেন তবে দুনিয়ার মানুষ শোনো ওয়ামা উবার রিও নাপসি আমি আমার নফসকে দোষ মুক্ত ঘোষণা করতেছি না মানে আমি কোন গুণা করি না বা অপরাধ করি না এইরকম আমার নিজেকে শতভাগ নির্দোষ আমি ঘোষণা করতেছি না কারণ মানুষের নফস তো মানুষকে সবসময় বেশি বেশি মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে মানুষের নফস এটা তো সবসময় মানুষদেরকে খারাপ কাজ করার জন্য মন্দ কাজ করার জন্য বারবার কঠিন ভাবে নির্দেশ দিতেই থাকে তবে আমার রব আমার রব্বুল আলমি যাকে রহম করেন তাকে সারা মানে যেই বান্দাকে আল্লাহ পাক নিজে রহম করবেন সেই বান্দাকে নফস যতই খারাপ কাজ করার নির্দেশ দিক তার উপরে কার্যকর করতে পারবে না ইন্না রব্বি গাফুর রাহিম অবশ্যই আমার রব হইলেন গাফুর আমার রব হইলেন রাহিম এবার বাদশা বললেন ঠিক আছে তার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে কথাবার্তা সব তো ফয়সালা হয়ে গেছে মানে তিনি যে সদেকেইন তিনি যে সত্যবাদী এটা তো মিশরীয়দের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেছে এখন তাকে বলো উতুনি বিহি আমার কাছে নিয়ে আস 
তাকে আমি আমার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিব অর্থাৎ তাকে আমার নিজের কাজে লাগাবো আমার নিজের কাজে লাগানোর জন্য তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো পালাম্মা কাল্লা মাহ আজকে থেকে তুমি আমার নিকটে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী মাকিন তোমার জন্য এখানে একটা বিশেষ মাকান বিশেষ অবস্থান আছে আমি নুন এবং তুমি আমার এখানে একজন বিশ্বস্ত আমানতদার সোহান আল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক নবুয়ত দেওয়ার আগে তাদেরকে জনগণের কাছে আমিন হিসাবে পরিচিত করাই দিতেন আল্লাহ রসুলকে আল আমিন বলতো না আরবের মক্কার বাসী ঠিক ইউসুফ আলহিসালামকেও মিশরের লোকেরা বললেন যে আপনি হলেন আমিন আপনি হলেন একজন আমানতদার বিশ্বস্ত মানুষ আপনার যে বান্ডার আছে রাষ্ট্রীয় যে বান্ডার এই বান্ডারের দায়িত্বটা আপনি আমার হাতে সমর্পণ করুন অর্থাৎ আপনার যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা আপনার যে অর্থ মন্ত্রণালয় এই ব্যবস্থাপনাটা এখানে মাঝখানে আল্লাহ কিছু কথা বলেন নাই মানে ওই বাদশাহ তখন বলতেছিলেন যে আমার পক্ষে এই যে সাত বছর এরকম ফসল হবে ভালো ফসল আবার সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে এই যে সাত বছরের ফসল দিয়ে ওই সাত বছরের ব্যবস্থাপনা আবার পনেরোতম বছরে এইরকম অবস্থা হবে এই অবস্থা তো আমার জন্য খুব কঠিন এটার ব্যবস্থাপনা করা আমার পক্ষে অনেক জটিল বিষয় তখন ইউসুফ আলহ ইসলাম বলেন আপনি এটাতে চিন্তা করার কিছু নাই এই দায়িত্বটা আপনি আমাকে দেন আমি এই এই সাত বছরের ফসল দিয়ে পরবর্তী সাত বছর কিভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে সেটা আমি সুন্দরভাবে করতে পারব আর আমি যে আমানত দার এটা তো আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে মানে আমাকে যে কোনো দায়িত্ব যে কোনো আমানত আপনি আমার কাছে রাখলে সেই আমানত যে শতভাগ আমি রক্ষা করব আমানতের সেটা তো আপনি প্রমাণ আগেই পেয়ে গেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক আগে ইউসুফ আলহ ইসলামকে প্রমাণ করাই নিলেন আমিন তারপরে আল্লাহ পাক এই দায়িত্ব দিলেন এ জাল নে আলা খাজা এনিল দে আপনি আমাকে এই অর্থ বান্ডারের এই খাজা এনের দায়িত্বটা আমাকে দিয়ে দিন ইন্নি হাফিজুন আলিম আমি হলাম এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ হেফাজতের যোগ্য আমি এটা হেফাজত করার যোগ্য এবং আলিম কিভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে এই বিষয়টা আমি ভালো করে জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এইভাবেই আমি ইউসুফকে জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দিলাম ইউসুফকে জমিনে মানুষের কাছে একেবারে একটা অবস্থান ঠিক করে দিলাম যাতে ইউসুফ আলহ ইসালাম ওই মিশরের জমিনের যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্থানে তিনি অবস্থা করতে পারেন মানে ইউসুফ আলহ ইসালামের বিষয়টা পুরা মিশরে এবং দুনিয়া ব্যাপী এত বেশি প্রসিদ্ধি পেয়ে গেল আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলাম এবার ইউসুফ যেখানে যাবে সেখানকার লোকেরাই তাকে নেতৃত্বের আসনে বসাই দিবে এই রকম একটা অবস্থান ইউসুফের আমি এইভাবে তৈরি করে দিলাম নুসেবি রহমাতি না মান্নাসা আল্লাহ পাক বলেন আমি যাকে ইচ্ছা করি আমার রহমতের মাধ্যমে তাকে এরকম করে থাকি আমার রহমত দিয়ে যাকে এরকম অবস্থান আমি তৈরি করব মনে করি তাকে আমি তৈরি করে দিয়ে থাকি আর মহসিনিন বান্দাদের কোন উজরত মহসিনিন বান্দাদের কোন পারিশ্রমিক আমি নষ্ট করি না 
wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun ar jara imandar ebong jara muttaqin tader jonno akhirater ujrat to er theke aro onek beshi uttam subhanallah mane duniyate erokom obosthan toiri kora eta joto boro na ne'amat joto boro kollan ईमानदार एवं मुत्ता केंद्र जुन्नो आखिरते रुझरोट्टा इत्थे के आरों ने गुन बेशी कल्लन कर वजा एकवातु यूसुफा फदाखलु वाले हे फारफा हुम अहुम लहु मुनकिरुन इखाने मस्कने आरो अनेक गुलो बटना अल्लाह बाकुल लक करें नहीं यूसुफ वाले हिस्सलाम दायित्व निलम दायित्व ने वार परे सात बसर चले ग सात बसर एके खूब भलो फसल सत बसर पर जो ओई दुर्भिक्ष शुरू हईल ये दुर्भिक्ष शुद्ध मिसरे छा मिसर आशेपाशे जतगुल अंचल जतगुल एलिका प्रत्येक एलिका दुर्भिक्ष शुरू हो गलो बोझा जा दुर्भिक्षर प्रभाव से फिलस्तिन पर्त जेखने याकुब आलहीसलम अवस्थान से दुर्भिक्ष शुरू हो गल तो एक उन उच्च देशे जरा सीलें तारा तो आगे थे के जानते ना तारा वो व्यवस्था उन्हें नहीं जे की वे इस हाथ को सब दुर्भिक्षों में का वाला करते होंगे कितने मिश्रे जेतो यीशु वाले हिस्सलाम आगे थे के शपने व्याख्या करे दिसन एवं यीशु वाले सलाम दायित्व नियसन दायित्व निये व्यवस्था मिसर आशेपाशे राष्ट्रगुल फसल देवा खाद्य वितरण करा शुरू कर लूसुफ आलाम भाइयरा से फिलस्तिन खाद्य नवर मिसरे आसल देखा मात्र के चिने फिलल यूसुफ आलाम मजखने कनेक बस चले ग यूसुफ आलाम बैदे के देखे मात्र फाराफाहुम तक चिने फिलल वाहरा चिंते बाइर तो जाने ना जो बैके कूफे फिलसी एन कूफे थे आसीजे मिसर राज दरबारे बसे आता तो भाइयरा जाने ना तर भाइयरा चिंते परे ना क्योंकि यूसुफ आलहीसलम ता चिंते पे डल डे बोलें सुन सामने बार आसार समय तुम्हारे बाबा थे तुम्हारे भाई आई भाई आसबा यूसुफ आलाम तुम्हारे एक छोट भाई आन ओ छोट भाई के तुम्हारे बाबा थे तुम्हरा कि देखो नाई तुम्हारे कत बस बेसि दीसि मान नर्माली मानुष दे के पांच के जी दस के जी कर दी से तुम्हारे और बसि कर दीसि तुम्हारे बैके आसते ना पारो निकटे पोचते सम्भव हा 
قالوا سنرابد عنه اباه وانا لفاعلون বাইরে বলল আমরা যথা সম্ভব আমাদের বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করব কিন্তু আমাদের বাবা তো দিবে বলে মনে হয় না আমাদের বাবা দিবে এটা মনে হয় না তবে আমরা কিন্তু যথা সম্ভব যথা সাধ্য আমরা চেষ্টা করব এলুন আশা করি আমরা শেষ পর্যন্ত আনতে পারব কারণ এখানে যদি আনলে আমরা খাবার বেশি পাই ফসল বেশি নিয়ে যাইতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের বাবা দিতে পারেন কিন্তু সাধারণ ভাবে দেওয়ার কথা নয় এরা যখন উট বোঝায় করে রওনা দিলেন চলে যাচ্ছে ইউসুফ আলাহিসালাম কর্মচারীদের কেটে কে বললেন গোপনে তাদের খাবারের ভিতরে তাদের টাকাগুলো রেখে দাও যে মুদ্রা নিয়ে আসছে ফসল খাদ্য কেনার জন্য তো খাবার তো নিচ্ছে নিচ্ছে পাশাপাশি ইউসুফ আলাহ সালাম বললেন যে তাদের ওই বস্তার ভিতরে খাবারের ভিতরে টাকাগুলো ওই মুদ্রাগুলো দিয়ে দাও যখন তারা নিজ এলাকায় যাবে বাড়িতে ফিরে যাবে তখন তারা খাদ্য খোলার পরে দেখবে হারে আমাদের টাকা অত ফেরত দিছে এটা দেখলে আশা করা যায় দ্বিতীয়বার আবার আসবে এই লোভে আবার আসবে যে দেখো যে আমাদেরকে খাবার তো দিছে দিছে আবার টাকাটাও ফেরত দিয়ে দিছে এইটা যখন দেখবে তখন ওদেরকে আর কোনো কিছু থামায় রাখতে পারবে না আবার আসবে মানে ইউসুফ আলাহ ইসালামের পরিকল্পনা হলো এরা যাতে আবার আসে প্রথমে ধমক দিয়ে দিছে ভয় লাগাই দিছে যত বাইকে যদি আনতে না পারো তাহলে কিন্তু সামনে আবার কাছে আসতে পারবে না এগুলো পাইবে না এখন পরে আবার চিন্তা করলেন এই ভয়ে যদি সামনে আর না আসে হ্যাঁ ইউসুফ আলাহ ইসলাম বললেন যে টাকাটা ও মুদ্রাগুলো ফেরত দিয়ে দাও তাহলে এই আশায় হইলো আবার আসবে যখন তারা তাদের বাবার কাছে ফেরত গেলেন তারা সকলে বলে উঠল আব্বা যান মনে আমিনাল কাইলু এবার তো আমরা খাবার দাবার অনেক বোঝাই করে পরিপূর্ণ করে নিয়ে আসছি কিন্তু আমাদেরকে ওই বাদশা তো নিষেধ করে দিয়েছে ওই বাদশা বলে দিয়েছে মনে আমিনাল কাইলু ভবিষ্যতে গেলে আমাদেরকে আর এরকম দিবে না দেওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে সেটা হলো আপনি আমাদের বাইকে আমাদের সাথে দিতে হবে পরবর্তীবার যখন আমরা যাব আপনি আমাদের বাইদেরকে বাইকে ছোট বাইকেও আমাদের সাথে দিতে হবে যদি ছোট বাইকে সহ দিতে পারেন তাহলে দ্বিতীয়বার গেলে আমরা খাবার আনতে পারব দ্বিতীয়বার গিয়েও আমরা ভালোভাবে খাবার নিয়ে আসতে পারব আর এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন আমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ছোট বাইয়ের হেফাজত করব এবার আপনি নিশ্চিত থাকেন যে এবার আমরা কোন ধরনের খেয়ানত করব না তখন ইয়াকুব আলহ ইসালাম বলে উঠলেন আমি কি তোমাদেরকে ওই রকম বিশ্বাস করব ওই রকম আমানতদার মনে করব যেমন আমানতদার মনে করেছিলাম ইতিপূর্বে তোমাদের ভাই ইউসুফের ব্যাপারে ইউসুফের ব্যাপারে যেমন তোমাদেরকে বিশ্বাস করছিলাম এবারও কি ঠিক ওই রকমই বিশ্বাস করব তোমাদেরকে তোমরা ওই বারও তো বলছিলে যে আমরা আমাদের বাইকে কিছু হইতে দিব না বাঘে খাইতে দিব না এটা করব না এটা করব না আমাদের ভাই আমাদের সাথে খেলবে আমাদের সাথে ঘুরবে আমরা বাইকে পাহারা দিব তো ওই বারও তো হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু ওই বার যেরকম বিশ্বাস করেছিলাম এবারও কি ওই রকম বিশ্বাস করব প্রতি কথায় কথায় আল্লাহর জিকির ইয়াকুব আলহিসালাম 
এই কথা বলে উঠলেন সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন উত্তম হেফাজতকারী তোমরা আমার ছেলেকে যতই হেফাজতের কথা বলো ফাল্লাহ খাইরুন হাফেজা আসল হেফাজতকারী আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আরহামর রাহিমিন যখন ওই খাবার গুলো বস্তা থেকে খুললেন খোলার পরে দেখলেন তাদের ওই স্বর্ণ মুদ্রা ওই টাকা পয়সা ও বস্তার ভিতরে ফেরত দেওয়া হয়েছে তারা সবাই চিৎকার দিয়ে বলে উঠল কত চমৎকার যে টাকা পয়সা নিয়ে গেছিলাম সেটাও তো ফেরত দিয়ে দিছে সুহান আল্লাহ ওই বাচ্চা কত ভালো দেখেন আমরা যে টাকা নিয়ে গেছিলাম টাকাও ফেরত দিয়ে দিছে খাবারের সাথে একেবারে পরিবার আহাল সমেত চলে যাবো সবাইকে নিয়ে আমাদের বাইকে অবশ্যই আমরা হেফাজত করব বাইকেও নিয়ে যাব। আহালে সবাই যাব বাইকেও নিয়ে যাব এবং উট বোঝাই করে পরিপূর্ণ ভাবে সেই মিশর থেকে খাবার নিয়ে আসব একেবারে উট বোঝাই করে উট যতটুকু ওজন বহন করতে পারে এই রকম বস্তায় বস্তায় মালামাল সব মিশর থেকে নিয়ে আসব দালিকা কাইল এই পরিমাপ কতই না সহজ পরিমাপ অর্থাৎ কতই না একজন সহজ মানুষ পাইছি খালি দে আবার তাকেও ফেরত দে কত সহজ খাবার আনা এই রকম জায়গা আর পাবো কোথায় এখানে শুধু ফ্রি খাওয়াইতেছে এবার আর একজনকে রাখি যাব না একেবারে যা আছে সব নিয়ে যাব খাবো বস্তাবারে নিয়ে আসব যা আলিকা কাইলু ইয়াসির এটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আরবি ভাষার একটা প্রবাদ বাক্য যা আলিকা কাইলু ইয়াসির মানে এত সহজ খালি যাও আর খাও খবরদার আমি আমার এই ছোট ছেলেকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না হাত্তা তো তো না মাউসে কাম মিন আল্লাহ যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার একটা দৃঢ় চুক্তি হইতে হবে শক্ত চুক্তি যে চুক্তি হবে যে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমার এই সন্তানকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে তবে যদি তোমাদের অবস্থা এমন হয় যেটা তোমাদের সাধ্যের বাহিরে এরকম পরিস্থিতি না হইলে আমার সন্তানকে আমার কাছে ফেরত আনবা এই ধরনের একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যদি আল্লাহর নামে দিতে পারো তাহলে আমি আমার ছেলেকে তোমাদের সাথে দিব মানে এবার দেওয়ার সময় আগে থেকে আরো কঠিন শক্ত অঙ্গীকার নিয়ে তারপরে তোমাদেরকে আমার ছেলেকে দিব পালাম্মা আতাও হো তারা কঠিন অঙ্গীকার করলেন বাবার সাথে বললেন আমরা এই যা কিছু বললাম আর করলাম এই সব কিছুর ওয়াকিল হইলেন তত্ত্বাবধানকারী হইলেন রক্ষণাবেক্ষণকারী হইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থাৎ আমি আর তোমরা মিলে কত কিছু বললাম অঙ্গীকার করলাম অনেক কিছু করলাম আসলে এই কিছুই কিছু করতে পারবে না যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই সন্তানকে হেফাজত না করেন বানিয়া 
ছেলে কয়টা মানে এখন ইসুক তো একজন তো আছে মিশরে আর হইল এগারো জন আগের বার গেছে দশ জন এবার ছোটটাকেও নিয়ে যাবে এগারো জন এগারো জন এগারোটা ছেলে এবং সবগুলা মোটামুটি মাসা আল্লাহ দেখতে শুনতে সুন্দর বড় বড় এখন ইয়াকুব আলাহ ইসালাম চিন্তা করলেন এগারোটা ছেলে যদি এক জায়গা দিয়ে মিশরে ঢুকে তাহলে মিশরের লোকেরা ভয় পেতে পারে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে ডাকার দল আসতেছে এগারো জনের একটা ফুল টিম একেবারে এগারো জন এখন এই এগারো জন মানুষ দেখে মনে করতে পারে যে ডাকাতি করতে আসতেছে আরব দেশ তো আরব দেশে তো এরকমই আসে ডাকাতেরা এই জন্য ইয়াকুব আলহ ইসলাম বললেন যে শোনো লা তাদ হলো মিন বা বিন ওয়াহেদিন মিশরে ঢুকার সময় এক এক জায়গা দিয়ে ঢুকবে না দুইজন এক জায়গা দিয়ে তিনজন এক জায়গা দিয়ে এভাবে বাঘ বাঘ হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে যাইবা মোফাসর নাম বলেন এখানে দুইটা কারণ একটা হলো মিশরের কোন লোকেরা যাতে সন্দেহ করতে না পারে দ্বিতীয় কারণ হলো যাতে মুখ দোষ না লাগে মুখ দোষ কিন্তু এটা হক বদনজর বদনজর এটা সত্য এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা নবী সাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাজি 